దేవి నామములకు మహిమ కలుగాక మరి ఈ సమయం అందు మనం ధ్యానం చేసుకోబోయేటటువంటి అంశము యహస్కేలు పదకొండవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వర్షం గురించి మనం ధ్యానం చేసుకుందాం దేవుని మాట శక్తివంతమైంది వాక్యపు యొక్క శక్తిని గురించి మనం ధ్యానం చేసుకోబోతున్నాం చదువుమా వారు నా కట్టడలను వారు నా కట్టడలను నా విధులను నా విధులను అనుసరించి గైకొనట్లు అనుసరించి గైకొన్నట్లు నేను వారి శరీరములో నుండి లేని వారి శరీరంలో నుండి రాతి గుండెను తీసివేసి రాతి గుండెను తీసివేసి వారికి మాంసపు గుండెను ఇచ్చి వారికి మాంసపు గుండెను ఇచ్చి వారికి ఏక మనస్సు కలుగజేసి వారికి ఏక మనస్సు కలుగజేసి వారి ఎందు వారి ఎందు నూతన ఆత్మ పుట్టింది నూతన ఆత్మ పుట్టింతును అప్పుడు వారు నాకు అప్పుడు వారు నాకు జనుల ఇందురు నేను వారికి దేవున్నాయి దేవుడు ఈ లేఖన భాగంలో ఆశీర్వదించి మనందరి జీవితాల్లో పలింపచేయగాక ఆమె చదువు లేఖన భాగాన్ని మన జ్ఞాపకం చేసుకుంటే చాలా మంది కూడా ఒకే ఒక మాట దేవుని మాట విన్నప్పుడు వాళ్ళ జీవితాల్లో ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు వచ్చాయని చెప్తూ ఉంటారు అలాగనే కొన్ని లేఖన భాగాలు నేర్చుకున్నప్పుడు కూడా నేర్చుకున్న లేఖన భాగాలను మేము రోజు ధ్యానం చేసుకుంటున్నాం సిస్టర్ ఆ విన్న వాక్యాన్ని పదే 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 మేము నెమర వేసుకుంటాం తద్వారా మా జీవితానికి ఎంతో ఆశీర్వాదం వచ్చింది అని చెప్తుంటారు అవును నిజమే ఈ యొక్క స్వస్థతల గురించి కూడా మనం చూస్తే ప్రార్థన చేయించుకోవడానికి ఎంతమంది వస్తుంటారు నేను వాళ్ళందరితో ఒకే మాట చెప్తా రెండు నిమిషాల ప్రార్థన కోసం మీరు రావద్దండి వాక్యములు వినండి వాక్యము చదవండి వాక్యము ధ్యానం చేయండి వాక్యము ద్వారానే మీ జీవితాల్లో అద్భుతాలు జరుగుతాయని చాలా మందికి తెలియచేస్తా ఉంటాను ఇందాక గత ఎపిసోడ్లో కూడా చిన్న పిల్లలు ఏడుస్తున్నప్పుడు వాక్యం చెప్పడం ద్వారా చిన్నపిల్లల ఏడుపు ఆగిపోయిందని చాలామంది తల్లులు మాకు తెలియచేశారు అలాగనే తొంభై ఒకటవ కీర్తన చదువుకున్నప్పుడు చక్కగా వారి ఎగ్జామ్స్ రాసామని కూడా నాకు తెలియచేశారు తర్వాత నూరవ కీర్తన చదువుకొని ఆ వాక్యం ఎందు నమ్మకడ ఉంచడం ద్వారా మేము ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యామని చెప్పారు ఇంకా కొన్ని లేఖన భాగాలు పిల్లలు కానీ వారికి మరి మొదటి సమయాలు అధ్యాయం మొదటి అధ్యాయం చదువుకోమని పిల్లలు కాని వారికి ఆది కాండం ఇరవయవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చినం చదువుకోమని అలాగనే మొదటి తిమూతి రెండు పదహైదవ వచ్చినం చదువుకోమని ఇలాగా తర్వాత కీర్తన నూట ఇరవై ఏడు కొన్ని లేఖన భాగాలను వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వాటిని చదివి కంటద చేసి ధ్యానం చేయడం ద్వారా అనేక మంది గర్భములు తెరవబడి దేవునికి మహిమకరమైన సంతతిని దేవుడు వాళ్ళకి ఇచ్చాడు అందుకు దేవుని స్థుతిస్తున్నా అందుకని ఈ సమయం అందు వాక్యంలో చాలా శక్తి ఉంది అన్న విషయం మన యొక్క అంశం అదే వాక్యం యొక్క శక్తి వాక్యము భూదిగంధాలకు బయలు వెళ్ళేది దేవుని వాక్కు ఆయన వాక్కు ఈ ప్రదేశానికి ఆ ప్రదేశానికి అనేది కాదు ఆకాశమందు సముద్రముల ఎందు భూదిగంధముల ఎందు పాదములకు ఎక్కడికైనా ఆయన వాక్యం వెళ్ళి దేవుని యొక్క నామంలో కార్యం సఫలం చేస్తుంది ఆయన వాక్యము నోటి ద్వారా వస్తుంది అంటే అది ఖచ్చితంగా మనకు విజయాన్ని తీసుకొస్తుందే కానీ ఎప్పుడు కూడా నిరుత్తరంగా బయలు వెళ్ళదు అయితే నువ్వు వాక్యం పైన నమ్మకం ఉంచినప్పుడే వాక్యమైన శక్తి నువ్వు తెలుసుకున్నప్పుడే ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తే ఈ యొక్క యహస్కేల్తో రెండవ అధ్యాయంలో మాట్లాడతాడు నరపుత్రుడ నువ్వు చక్కగా నిలబడము నేను నీతో మాట్లాడవలసి ఉన్నది చక్కగా నిలబడితే దేవుని స్వరం మనకు వినబడుతుంది చాలాసార్లు దేవుని స్వరాన్ని మనం సరిగా వినము సరిగా అర్థం చేసుకోము వాక్య ప్రకారం మనం అనుసరించి నడుచుకోము అందుకనే వాళ్ళ జీవితాలు ఏమైపోతున్నాయి అంటే ఒళ్ళు దుడుకల్లో అప్ అండ్ డౌన్స్లో పడిపోతూ లేస్తూ ఇలాగా మానసికంగా కృంగిపోతూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళందరితో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్న విషయం ఇదే ఇందాక చదివినట్టు పంతొమ్మిదవ వచ్చినప్పుడు వారు నా కట్టడలను నా విధులను దేవుని కట్టడలు విధులు ఆజ్ఞలు వాక్యమే ఈ వాక్యము ద్వారా దేవుడు కొన్ని కట్టలు మనకు తెలియజేస్తున్నారు వాక్యము ద్వారా ఆజ్ఞలు వాక్యము ద్వారా ఆదరణ వాక్యం ద్వారా హెచ్చరిక వాక్యం ద్వారా క్షేమాభివృద్ధి వాక్యము ద్వారా మనం నడవలసిన త్రోబ దేవుడు మనకు నేర్పిస్తున్నాడు అయితే నువ్వు నిజంగా దేవుని బిడ్డవైతే దేవుని స్వరాన్నే వింటావు అన్యుల స్వరం వినావు దేవుని స్వరాన్ని గుర్తించగలగాలి దేవుని స్వరాన్ని మనం గుర్తించాలి అంటే దేవునితో ఎక్కువ మనకు అనుబంధం ఉండాలి ఒకరితో మనకు ఎక్కువ అనుబంధం ఉన్నప్పుడే అవతల వ్యక్తి సెల్ ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వీరు పలాన వాళ్ళు అని మనం గుర్తించగలుగుతాం ఎందుకంటే వాళ్ళ స్వరం మనం పలుమార్లు విని ఉంటాం కాబట్టే వాళ్లకు మనకు మంచి సంబంధం ఉంది కాబట్టే 
అందుకనే వాళ్ళ స్వరం విని వీళ్ళు మా మమ్మీ మా డాడీ మా ఫ్రెండు అని మీరు గుర్తిస్తారు మీరు విన్నప్పుడు అయితే తండ్రి అయిన దేవునితో ఎక్కువగా మనం మాట్లాడితే ఆయన స్వరాన్ని విని గుర్తించి ఆయన ఏం చెప్తున్నాడో మనం ఆలకించి ఆ ప్రకారం మనం చేస్తే మన జీవితాల్లో ఏం చేస్తారు దేవుడు అంటే రాతి గుండెను తీసేస్తారు అంటే నీ యొక్క పనులకు అడ్డుపడుతున్నాడు వాళ్ళు నీ ఇంటిలో వాళ్ళు రాతి గుండెగా ఉన్నారేమో నిన్ను బాధ పెడుతున్నారేమో వాళ్ళ అధికారి కావచ్చు ఒక తల్లి కావచ్చు ఒక తండ్రి కావచ్చు మీ అత్తమామ కావచ్చు నీ భర్త కావచ్చు నీ ఫ్రెండ్ కావచ్చు ఎవరైనా కానీ నిన్ను బాధ పెట్టే వాళ్ళు కఠిన హృదయులై నిష్కారణంగా కారణం ఉంటే కొంతమంది ఆ దేవుని గణపరచడానికి దేవుని చిత్తానుసారంగా మౌనంగా ఉంటారు యేసు ప్రభల వారు కూడా కొంతమందితో అలాగనే ఉన్నాడు తండ్రి అయిన దేవుడు కూడా కొంతకాలం నువ్వు అంతఃపురంలో దాగి ఉండు మౌనంగా ఉండు అన్నాడు అది వేరే దేవుడు మనల్ని పరీక్షించడానికి చాలాసార్లు ఇస్తాడితో మౌనంగా ఉన్నాడు మాట్లాడలేదు యాకోబుతో ఇరవై ఒక్క సంవత్సరం దేవుడు మాట్లాడలేదు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళీ దేవుని స్వరాన్ని విన్నారు మొదట దేవుని స్వరం విన్నాడు వాళ్ళన్న యొక్క వాగ్దాన మోసంతో తీసుకొని పారిపోతున్న సమయంలో దేవుడు ప్రత్యక్షమై నేను నీకు తోడై ఉన్నాను అబ్రహాము దేవుడు నేను ఇస్సాకు దేవుడు నీ తండ్రికి తోడైనట్లు నీకు తోడై ఉన్నాను అన్నాడు మరి అప్పుడు ఎంత సంతోషించి అక్కడే ఉండొచ్చు కదా బేతేలులో దానికేమో బేతేలు అని పేరు పెట్టినాడు మళ్ళీ వారిపోయినాడు అన్యుల సహవాసంలో దేవుని మర్చిపోయినాడు దేవుని స్వరం గుర్తించాల ఆయనకు భార్య స్వరమే గుర్తొస్తుంది రాహేలే కనబడుతుంది ఆయనకు ఆయన కూర్చున్నా లేచిన రాహేలు మాట రాహేలు స్వరం గుర్తుపడుతున్నాడు కానీ దేవుని స్వరం ఆలోచించడం లేదు తన యొక్క భర్తను బట్టి లేయా దేవుని ఎందుకు భయభక్తి కలగా ఉండి దేవుని స్థుతిస్తుంది ఆమె స్థుతించింది యహోవా దేవుని స్థుతించింది ఆమె ఎందుకంటే ఆమె లాభాన కుమార్తె కాబట్టి వాళ్ళంతా రిప్కా దేవుని ఎందుకు భయభక్తి గల వ్యక్తి యొక్క భార్య అని తెలుసుకుంది ఆ రిప్కా కుమార్లే యాకోబు వీరు యహోవా దేవుని సంతతి అని తెలుసుకుంది యహోవా దేవుని యొక్క శక్తి ఆమెకు తెలిసింది ఆ కొంతనే ఆమె జీవితంలో స్థిరపడిపోయింది లేయా జీవితంలో దేవుని మాట యొక్క శక్తి ఆమె లోపని చేసింది కాబట్టి లేయా గర్భంను దేవుడు తెచ్చాడు లేయా దేవుని స్థుతించింది యహోవా దేవుని స్థుతించడం ఆమె యూదా అని పేరు పెట్టింది యూదా అంటే యహోవాని స్థుతించుట యహోవానికి మహిమ కలిగించింది యహోవాని స్థుతించింది యాకోబు స్థుతించాల యాకోబు దేవుని స్వరం దేవునితో మాట్లాడడం మానేశాడు ఈ సమయం వాక్యం వింటున్న నీ జీవితంలో దేవుని కంటే ఎక్కువగా దేని ప్రేమించిన అది నీకు అడ్డుబండ అడ్డుగోడనే రాతి గుండెగా అయిపోయింది యాకోబ్ గుండె ఒకరోజు మార్చాడు దేవుడు అయితే ఈ రాహేలు కూడా దేవుని ఎందుకు భయభక్తి గల జీవితంలో లేదు కానీ ఒకరోజు అంటాడు పిల్లలు కానప్పుడు అప్పుడు వస్తుంది దేవుడు అంటే ఆయనకు గుర్తు అంత వరకు కూర్చున్నా లేచిన రాహేలే కనపడుతుంది పాప ఆయనకు దేవుని ప్రేమ దేవుని వేగ్ద వాగ్దానాలు అన్నీ మర్చిపోయినాడు నువ్వు కూడా అలాగే ఉన్నావేమో నీ జీవితంలో దేవుని మర్చిపోయి ఉద్యోగము నీ పిల్లలు నీ భర్త నీ కుటుంబము ఇదే నీకు కనపడుతుందేమో నీ కళ్ళకు రాతి గుండెలాగా దేవునితో మాట్లాడవలసిన నీ స్వరం అన్ని విషయాల్లో మాట్లాడుతుందేమో లోకులతో మాట్లాడుతుందేమో లోకంతో సంభాషణ చేస్తుందేమో జాగ్రత్త ఆలోచించుకో దేవుని వాక్యమును మనము అనుసరించాలి అందుకని ఇక్కడ అంటున్నాడు ఆయన కట్టిన విధులను అనుసరించాలి గై కొనాలి అప్పుడు నీ హృదయంలో ఉన్న రాతి గుండె నీ ఇంట్లో ఎవరైతే స్టవన్ హార్ట్గా ఉన్నారో వాళ్ళ స్టవన్ హార్ట్ని దేవుడు తీసేస్తాడు రాతి గుండెకు బదులుగా దేవుడు మాంసపు గుండెని ఇస్తాడు వాళ్ళకి నీ పట్ల దయా కనికరమిస్తాడు అహేశ్వరోసు రాజుకు కఠినమైన హృదయాన్ని వస్తీని పంపించాడు కఠినమైన హృదయమే జాలి దయ ఏమీ లేదు అయ్యి భార్య కదా అని ఏమాత్రం కూడా ఆలోచించలేదు తప్పు చేసింది పంపేశాడు పంపేశాడు అంత కఠినమైన హృదయం ఎస్ఏరి పట్ల దయ కలిగింది ఎస్ఏరిని చూసి రాజదందంలో చాపాడు నీకేం కావాలో కోరుకో అన్నాడు సగం ఆస్తైనా ఇస్తానన్నాడు ఎంత బాగా మారాడు చూడండి మొదట వస్తేనేమో అసలు దేశంలోనే ఉండకూడదు బహిష్కరణ ఆ గుర్రాల శాలలో కూడా ఉండకూడదు దేశంలో ఎవరి ఇంట్లో కూడా ఉండకూడదు ఏమలో ఉండకూడదు అసలు దేశ బహిష్కరణ ఆమెకైతే ఈమెకైతే సగం రాజ్యమే ఇస్తానంటున్నాడు ఎస్ఏరు కారణం ఒకటే దేవుని వాక్యం యొక్క శక్తి ఆమె దేవుని ఆశ్రయించింది బాధలో వేదంలో రోదంలో మద్దకై దేవుని స్వరాన్ని వింటున్నాడు అపవాది స్వరాన్ని వినటంలా హామాను ఏమేమో చేస్తున్నాడు జిమ్మిక్స్ ఎన్నిసార్లు ఏమేమో మాట్లాడుతున్నాడు అస్సలు లక్ష్యం పెట్టడం లేదు దేవుని వైపు మాత్రమే ఆయన లక్ష్యం ఉంచాడు 
ఆయన మాటలు ఏందే లక్ష్యం ఉంచాడు అందుకనే బానిస బాలికైనటువంటి చెరసలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఎస్తేరు రాణి వాసం స్థితికి వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళ కుటుంబం కూడా రాజు యాగంలో ఉండిపోయినారు రాజులైన యాజ్ గుంపులో మద్దకాయ చేరిపోయాడు యూదులందరూ రాజవంశీకులు అయిపోయినారు ఎంత శ్రేష్టమైన మాట కారణం ఒక్కటే దేవుని కట్టడలను ఆజ్ఞలను వాళ్ళు గైకొన్నారు అనుసరించారు ఆ ప్రకారమే ఉన్నారు యూదులు అన్యుల ముందు తల వంచకూడదు అంటే వంచలేదు నిన్ను చంపేస్తాను నేను తీసేస్తే తీసేసుకోబో ఉద్యోగం ఏం పర్వాలేదు అన్నాడు మట్టకాయ దేవుని వాక్యానికే లోబడినాడు అన్యులకు తల వంచకూడదు యూదులు దేవుని బిడ్డలు అన్యులకు తల వంచకూడదు అందుకని ఇక్కడ చూడండి ఎంత బాగా మనం ఎక్కడ తగ్గించుకోవాలో అక్కడే తగ్గించుకోవాలి రాతి గుండెను తీసివేసి మాంసం గుండెను ఇచ్చి వారికి ఏక మనసు కలుగు చేసి వారి ఎందు నూతన ఆత్మ పుట్టింతును ఆ రాజుకు నూతన ఆత్మ పుట్టించాడు కాబట్టి ఎస్సేర్ రాణి ఇష్టము రాజు ఇష్టమైపోయింది రాజు ఇష్టమే ఎస్సేరు ఇష్టమైపోయింది ఎస్సేరు రాజు ఇష్టమే బొద్దక ఇష్టమైపోయింది బొద్దక ఇష్టమే యూదుల ఇష్టమైపోయింది యూదుల ఇష్టమే ఆ రాజ్యంలో ఉన్న అందరు యూద మతంలో అవలంబించేశారు ఏకాత్మ ఏక మనసు ఏకభావం వచ్చేసింది మీరు ఎస్సేరు ఏడు ఎనిమిది అధ్యాయాలు చదవండి అనేకులు యూద మతంలో అవలంబించడం రాయబడింది ఇంకా అంతకంటే ఏం కాదు దేవుని వాక్యం మాకు వేగంగా పరిగెత్తింది రాత్రికి రాత్రే ఆ తాకిదులన్నీ మార్చబడినాయి శాస్త్రాలు మార్చబడినాయి దేవుని వాక్యంకి ఎంత శక్తి ఉంది చూడండి ఈ సమయం మీద వాక్యం ఉంటున్న నీ జీవితంలో నీకు ఉద్యోగాలు రాకపోతే ఈ రాత్రే దేవుడు నీకు అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఇస్తున్నాడు ఎవరైతే నీకు ఉద్యోగం ఇవ్వకూడదు అనుకున్నాడో వాళ్ళ హృదయాన్ని మార్చి దేవుడు నీకు ఉద్యోగం ఇస్తున్నాడు వీళ్ళకి ఇవ్వకూడదు అని అబద్ధాలు చెప్పేటటువంటి వాళ్ళ నోళ్ళు మూయించి అధికారులతో మాట్లాడి దేవుడు నీకు ఉద్యోగాన్ని మరి సమకూరుస్తున్నాడు ధైర్యం వహించు వాక్యం యొక్క శక్తిని తెలుసుకో దేవుని స్వరాన్ని విను అన్ని చెప్పే మాటలు విను సైతాన్ని చెప్పే మాటలు వినొద్దు భయపెట్టే వాళ్ళ మాటలు విని భయపడిపోయి నిరాశపడి అవిశ్వాసంలో అల్పవిశ్వాసంలో దేవుడు నాకేం చేస్తాడులే ఏం చేయలేదు రాదులే అని అనొద్దు ఎప్పుడూ అలాగ నెగిటివ్ ఆన్సర్ మాట్లాడొద్దు ఈ ఉద్యోగం రాదు ఈ జాబ్ రాదు నాకు లేకపోతే ఇక్కడ సీట్ రాదు అనొద్దు ఖచ్చితంగా దేవుడు నీకు ఇస్తాడు ఎక్కడ కావాలో ఆ కాలేజీ అది ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్లో రాకపోతే సెకండ్ కౌన్సిలింగ్లో వెళ్ళాడు చాలామందికి మధు అనే అబ్బాయి అన్నీడు మేడం నాకు ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్లో రా రాలేదంటే ఏం పర్వాలేదు సెకండ్ కౌన్సిలర్ ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు అలాగా చాలామందికి ఇచ్చాడు దేవుడు టీటీసీలో ఫ్రీ సీటు చాలామందికి సెకండ్ కౌన్సిలింగ్లో వచ్చింది మరి మా స్టూడెంట్ శోభ అనే అమ్మాయికి కూడా నేను అదే చెప్పాను సెకండ్ కౌన్సిలింగ్లో దేవుడు ఇస్తాడు ఇంకొకరికి దూర ప్రాంతం ఉన్న వాళ్ళకి దగ్గర ఇస్తారు కమలకు కూడా అదే చే అదే దేవుని యొక్క వాక్యంను బట్టి అయితే వాక్యంను మీరు చదవండి ధ్యానం చేయండి ప్రకటనలో కొన్ని లేఖన భాగాలు చెప్పి వాటిని చదవమంటాను వాళ్ళకు అలాగనే వాళ్ళకు అద్భుతం జీవితం చేశారు అందుకే వాక్యంలో శక్తి ఉంది కీర్తన పంతొమ్మిదిలో వాటికి మాట లేవు వాటికి వాడి యొక్క భాష వాటి కొలను భూ దిగంతాలకు వేలు వెళ్తుందంట వాటికి నోరు లేదు భాష లేదు మరి నీకు నోరు ఇచ్చాడు దేవుడు నువ్వు వాక్యాన్ని పలుకు దేవుడు నాకు ఇది చేస్తాడు అని చెప్పు దేవ చేసినందుకు వందనాలు అని చెప్పు ఆ మాటనే నీ జీవితానికి ఆశీర్వాదకరం దేవ నన్ను ఆశీర్వదించినందుకు వందనాలు అని చెప్పు దేవ నన్ను సమృద్ధిలో ఉంచినందుకు వందనాలు అని చెప్పు చెప్పరు మన వాళ్ళు దేవుడు ఎంత సమృద్ధి ఇచ్చినా కూడా ఎప్పుడు నాకు లేదు ఏముంది లేదు నా దగ్గర డబ్బు లేవు అవి లేవు ఇవి లేవు నువ్వు లేవు 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 అంటుంటే లేకుండా పోతున్నాయి అవి ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి దేవుని స్థుతించు దేవుడు నీకు ఇచ్చిన దానిలోనే నువ్వు దేవునికి ఇచ్చి ఇతరులకు సాయం చేయి అప్పుడు నీ జీవితం ఎలాగుంటుందో చూడు ఎంతసేపు నువ్వు నీ భార్య నీ పిల్లలు నీ ఇంటి వారికే ప్రతిదీ కూడా దేవునికి ఇస్తున్నావా ఇతరులకు సహకరిస్తున్నావా సహాయము చేయడము ద్వారానే నీకు ఆశీర్వాదాలు వస్తాయి స్వార్థపూరితుడిగా ఉంటే స్వార్థ పరురాలుగా ఉంటే ఎప్పుడు ఎన్నడు ఆశీర్వాదాలు రావు వాక్యం యొక్క శక్తి దేవుడు అన్నాడు కదా పుచ్చుకొనుట కన్నా ఇచ్చుట ధనం ఈ వాక్యాన్ని పెట్టండి నాకు ఆ వాక్యం చాలా ఇష్టం పుచ్చుకొనుట కన్నా ఇచ్చుట ధన్యము ఇచ్చి చూడండి ఎన్ని ఆశీర్వాదాలు చూడండి పట్ట జాలనంత విస్తారమైన ఆశీర్వాదాలు నువ్వు ఇచ్చిన వారు నీకు ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు నువ్వు సహాయం చేసిన వాళ్ళు నీకు సహాయం చేయకపోయినా పర్వాలేదు నీ దగ్గర తీసుకొని నీకు మోసం చేసినా పర్వాలేదు దేవుడు ఇంకొక నుంచి నీకు సహాయం దయచేస్తాడు ఆయన అన్యాస్తులు కాడు నువ్వు మంచి ఉద్దేశంతో ఇచ్చావు కాబట్టి దేవుడు కూడా నీ ప్రతి అక్కడ అవసరం తీర్చేవాడుగా ఉంటాడు 
మోసం చేసిన వారికి కూడా ప్రతిఫలం దేవుడు ఇస్తాడు ఆయన కూడా ఊరుకోవాలి ఆయన దోషం వల్ల దేవుడు ఆయన అందుకని ఇక్కడ వాక్యంలో అంత శక్తి ఉంది ఇక్కడ ఈ రాత్రి గుండెను తీసి వాళ్ళకందరూ కూడా ఏక మనసు కలగజేసినాడు ఏస్తేరు వాళ్ళ యొక్క ఇంటిలో అలాగనే మనం అపోస్తుల కార్యం పదహారవ అధ్యాయం పద్మూ నుంచి కూడా చదివితే లుదియాను దైవభక్తి గల స్త్రీ అంట ఆమె పేరే దైవభక్తి అని ఉంది దైవభక్తి ఉంది కానీ దేవుని స్వరం వినటంలో ఎన్నిసార్లు వచ్చిందో నామక వాస్తే క్రైస్తవురాలుగా ఉంది ఆమె నామక వాస్తే క్రైస్తవ జీవితంలో ఉంది ఆమె పెద్ద వ్యాప వ్యాపారస్తురాలు ఆమె దైవభక్తి ఉంది కానీ దేవుని శక్తి లేదు వాక్యం శక్తి లేదు వాక్యాన్ని సరిగా ఆమె ఆలోచించడం లేదు గ్రహించడం లేదు వింటుంది 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 విన్న వాక్యం నీకు ప్రయోజనంగా ఉందా విన్న వాక్యాన్ని సరంగా నువ్వు జీవిస్తున్నావా విన్న వాక్యం అర్థమైందా విన్న వాక్యం నీలో పలించి ఇతరులు పలింపచేస్తున్నావా నువ్వు వాక్యంలో ఆనందించి ఇతరులకు ఆ వాక్యం చెప్తున్నావా అప్పుడే నీకు ఆశీర్వాదం అల్లుదియా ఎప్పుడైతే వాక్యం పైన లక్ష్యం ఉంచిందో అప్పుడు ఆమె హృదయం తెరబడింది ఆమె ఇంటి వారందరూ మార్చబడినారు అంతవరకు లేదు నువ్వు ఎన్ని సంవత్సరాలో చర్చకు వస్తున్నావు ఎన్నిసార్లు కన్నీరు కాస్తున్నావు ఎన్నిసార్లు ఉపవాసం ఉంటావు ఎన్నిసార్లు ఏమేమో చేస్తున్నావు ఇంట్లో మార్పు లేదు ఎందుకుంటుంది ముందు నువ్వు వాక్యంలోని శక్తిని గ్రహించడం లేదు కదా వాక్యానుసారంగా నువ్వు జీవించడం లేదు కదా నువ్వు వాక్యానుసారంగా జీవిస్తే కదా నీ ఇంట్లో వాళ్ళు మారేది యోన వాక్యానుసారంగా జీవించలేదు కాబట్టి దేవుని మాటకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ ఉన్న వాళ్ళందరికీ శ్రమ వచ్చింది నువ్వు వాక్యంకి వ్యతిరేకంగా ఉంటే నీ ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ నీ నుంచి వస్తుంది శ్రమ నువ్వు వాక్యాన్ని అనుసరించి జీవిస్తే నీ నుంచి ఆశీర్వాదం ఎస్ఏ నుంచి రాజుకు ఆశీర్వాదం బొద్దకాయ నుంచి ఎస్ఏ ఎస్ఏకి ఆశీర్వాదం బొద్దకాయ ఎస్ఏ నుంచి రాజ్యానికి అంతా ఆశీర్వాదం వచ్చింది నువ్వు ఇంట్లో ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నావా నీ ఇంటి వారికి యోనాలాగా భయం అలజడి కలవరాన్ని కలిపే దానిగా నువ్వు ఉన్నావేమో నిన్ను బట్టి నిన్ను బట్టి నీ కుటుంబం అలజల్లో ఉందేమో ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి అందుకే వాక్యం యొక్క శక్తి దేవుని స్వరాన్ని మనం వినగలగాలి బెల్తే షాజర్ రాజు యొక్క భార్య మనం దానియలు ఐదవ అధ్యాయ మీరు తర్వాత చదువుకోండి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి అక్కడ ఆమె దేవుని యొక్క స్వరం వింది దేవుని యొక్క అద్భుతాలు ఆశ్చర్యాలు ఆమె వింది దానియలు ఏమేం చేశారో అన్నీ విందే ఆమె దానియలు ఐదవ అధ్యాయం పదకొండు పన్నెండు వచ్చినాలు చదివితే ఆమె విని ఆ రాణి బెల్తే షాజర్ రాజుతో వచ్చి చెప్తా ఉంది అయ్యో నీకు ఒక సత్యం తెలీదా నీకు తెలుసు అనుకున్నానే ఇంతమంది నీ దగ్గర ఉంటే నీకు ఎవరు చెప్పలేదా నాకైతే నా పని వాళ్ళు చెప్పారు మీ నాన్న కాలంలో నెప్పది రేజర్ కాలంలో దానియల్ అని ఒక మహాదైవజనుడు ఉండేవాడట మీ నాన్న గర్వించి అహంకారి అయి ఉన్నప్పుడు అతనికి వచ్చిన కళా కళభావం చెప్తే అతని పశువులాగా అయిపోయాడు ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత పశ్చాత్తాపన్నాడు రాతి గుండెబోయి దేవుడు మానవ మనసు ఆయనకు ఇచ్చాడంట ఆయన దేవత ఆత్మ కలవాడు దా కళ కళభావము దాని ఏదో చెప్పాడు నెప్కల్ నిజర్ రాజు చనిపోయిన తర్వాత ఈ బెల్తే షాజరు అహంకారుడై దాని ఏళ్ళు చెరసాల్లో వేసింటాడు పాపం తెలియదు ఆయనకు దాని ఏళ్ళ యొక్క భక్తి శక్తి దేవుని వాక్యం యొక్క భక్తి శక్తి తేనక నువ్వు కూడా మూలకు పెట్టినావేమో బీరోలో పెట్టినావేమో బైబిల్ నీ హృదయంలో వాక్యం ఉంది కానీ అనుసరించావు వాక్యం వింటావు వాక్యానుసారంగా జీవించావు ఏం ప్రయోజనం వాక్యాన్ని బంధించి వేసి ఉంచావేమో ఈ సమయం ముందు వాక్యాన్ని సారంగా జీవించు నీ జీవితం ఎలా మారిపోతుందో చూడు రాణి చెప్పినప్పుడు ఆ రాణి చెప్పడం ద్వారా ఆ రాణి యొక్క మాట దేవుని మాట శక్తివంతమైన మాట బెల్తా షాజర్ యొక్క రాజు గుండె మారిపోయింది ఆ మాటలకు స్పందించాడు ఎంతోమంది రాణులు అక్కడంతా కూడా ఆయనతో పాటు ఆనందిస్తూ గొంతులు వేస్తున్నారు కానీ ఈమె అలాగా కాదు ఈ రాణికి మంచి గుణ లక్షణాలు ఉన్నాయి ఖాళీ సమయం అంతా కూడా దేవుని గురించి వినగలిగింది ఆమె అందుకనే తన భర్తను కూడా కాపాడుకోగలిగింది ఆ కళ కళ భావం చెప్పాడు ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత 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 ఆయనకు మళ్ళా మానవ మనసు వచ్చింది దాని ఏలు చెరసాల నుంచి విడిపించడానికి దేవుడు రాణిని వాడుకున్నాడు రాణి చెప్పినందు వలననే దాని ఏలు చెరసాల జీవితం నుంచి విడుదల పొందాడు దేవుడు నీకు ఎవరినొకరి సహాయకాలుగా ఉంచుతాడు దేవుని వాక్యంలో ధ్యానంలో నువ్వు ఉంటే దాని ఏలు చెరసాల్లో ఉన్నా కష్టాల్లో ఉన్నా అగ్నిగుణంలో ఎక్కడున్నా దేవుని వాక్యం యొక్క శక్తిని గుర్తు చేసుకుంటున్నాడు దేవుని ఆజ్ఞలు కట్టడలు ధర్మశాస్త్రాన్ని నెమరు వేసుకుంటున్నాడు అందుకనే చెరసాల నుంచి విడుదల పొందడానికి దేవుడు ఇక్కడ ఒక రాలిని సహాయకారిగా ఉంచినాడు రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్ మాసంలో 
నీకు సహాయం చేయడానికి దేవుడు ఎవరో కొన్ని దూతలను పంపుతాడు ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా నీ బంధకాల నుంచి నువ్వు విడిపించబడతావు నువ్వు దేవుని బిడ్డవే దాని ఎల్లాగా దేవుని భయభక్తి గల దానివే దేవుని భయభక్తి గల వాడువే అప్పులనే చెరలో ఉన్నావా దేవుని మానక సేవిస్తున్నావు మంచిదే కన్నీటి ప్రార్థన చేస్తున్నావు మంచిదే అనేకులకు మేలు చేస్తున్నావు మంచిదే ఇవన్నీ క్యారెక్టర్స్ నీకున్నాయి అయినా అప్పుల్లో ఆర్థిక సమస్యలు ఉంటే భయపడద్దు వాటన్నిటినీ దేవుడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సమూల నాశనం చేసి సమృద్ధి అనే జీవితం ఆ చెర నుంచి దేవుడు నిన్ను విడిపిస్తాడు ఆ వ్యాధి అనే చెర నుంచి అప్పులు అనే చెర నుంచి అవమాన చెర నుంచి నింద అనే చెర నుంచి ఎక్కడ నువ్వు బంధించమన్నా నీ బంధకాలన్నీ కూడా దేవుడు విడిపిస్తాడు ప్రకటన ఐదవ అధ్యాయంలో దావీదుకు చిగురు ఆ ముద్రను విప్పడానికి ఆయన సమర్థుడు ఏసయ వాక్యము ఆ వాక్యము శరీర ధారే కృపా సత్య సంపన్నగా మన మధ్య సంచారం చేస్తుంది ఫిబ్రి నాలుగు పన్నెండులో ఆ వాక్యము రెండన్స్ గల కడ్గం లోపలికి దూరి కీళ్లను మూలగనగా విభజించి నీ కీళ్ళ లోపల ఉన్న వ్యాధి కణాలను బయటికి లాగి చంపేస్తుంది నీ శరీరం మూలగల్లో దాగి ఉన్న వ్యాధి కణాలను చంపేస్తుంది అది అయితే వాక్యమును కంటద చేయాలి వాక్యానుసారంగా మనం జీవించాలి వాక్యము లోతుల్లోకి మనం వెళ్ళాలి లోతైన అనుభవం పైపైన వాక్యం చదివితే ఏం ప్రయోజనం ఉండదు హృదయ లోతుల్లోకి వెళ్ళింది వాక్యం అర్థం చేసుకుంది ఆమె గుండె కరిగిపోయింది మార్చబడింది రాహువు బాగా వినింది ఆమె జీవితం మార్చబడింది వారి ఇంటి వారందరికీ రక్షణ ఇచ్చేసింది కొర్నేలి దేవుని స్వరాన్ని విన్నాడు కొర్నేలకు అన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కానీ రక్షణ లేదు నీకు అన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి పర్లోక రాజ్యానికి పోవు కొర్నేలు కూడా అన్నీ ఉన్నాయి సమర్థించుకోలేదు అన్నీ ఉన్నా దేవుని రక్షణ చాలా ప్రాముఖ్యమైనది రక్షణ అంటే క్రీస్తులు ధరించుకొని క్రీస్తులు జీవించడమే బ్యాబ్రిజం రక్షణ కాదు నీవిచ్చే అన్నదానం గోదానం నేను రక్షించదు నేను కాపాడదు నేను పరలోకానికి చేర్చు నీవిచ్చే కానుకలు ఇవన్నీ ఏవి కాదు టీవీకి స్పాన్సర్ చేస్తే నీకు ఉద్యోగం రాదు టీవీకి స్పాన్సర్ చేస్తే నీకు పిల్లలు పుట్టారు టీవీకి స్పాన్సర్ చేస్తే నీ కుటుంబానికి ఆశీర్వాదం రాదు వాక్యం యొక్క శక్తి తెలుసుకొని వాక్యం విని వాక్యం అనుసరించి వాక్యానుసారంగా జీవిస్తే నీకి నీ కుటుంబానికి ఆశీర్వాదకరం అందుకనే రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్ మాసంలో దేవుని నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నేరుగా సుటిగా నీ బంధకాలన్నీ విడిపించబడతాయి ఒకసారి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోని నిజంగా వాక్యానుసారంగా మనం ధ్యానిస్తున్నామా లేదా సామెతలు కొన్ని లేఖన భాగాలు మనం చదువుకుందాం ఇరవై రెండు సామెతలు పదిహేడవ వచ్చిన చదువు చెవియజ్ఞి చెవియజ్ఞి జ్ఞానుల ఉపదేశమును ఆలకింపు చెవియజ్ఞి అంట నీ చెవులు ఎక్కడ ఉన్నాయి చెవులు మందమైపోయినా వాళ్ళు చెవులు కొవ్వి వింటాయి కొంతమందికి వాక్యం వింటున్నారు కానీ ఎక్కడో పెళ్లి చెవులు పెట్టింటారు చెవియజ్ఞి జ్ఞానుల మాటలను ఉపదేశములను ఆలకింపు ఆలకింపు నేను కలుగజేయి తెలివిని పొందుటకు నేను కలుగజేయు తెలివిని పొందుటకు మనసు నిమ్ము మనసు నిమ్ము నీ అంతరంగ మందు నీ అంతరంగ మందు వాటిని నిలుపుకొనుట ఎంతో మంచిది వాటిని నిలుపుకొనుట ఎంతో మంచిది పోకుండా అవి పోకుండా అవి నీ పెదవుల మీద ఉండ నిమ్ము నీ పెదవుల మీద ఉండ నిమ్ము నీవు యహోవాను ఆశ్రయించినట్లు నీవు యహోవాను ఆశ్రయించినట్లు నీకు నీ నేను ఆలకించినాను వాక్యం ఎంతగా నేను ఆనందిస్తాను అంత ఆనందం దేవుడు నాకు ఇస్తాడు వాక్యం ఎంతగా వాక్యం ప్రకటిస్తాను అన్ని ఆశీర్వాదాలు పట్ట జాలంత విస్తారమైన ఆశీర్వాదం చాలినన్ని ఆశీర్వాదాలు ఊహించని ఆశీర్వాదాలు తర్వాత అదే సామెతల్లోనే ఇరవై నాలుగు సామెతలు ఇరవై నాలుగు ఏడు ఎనిమిది వచ్చిన చదవమ్మా మూర్ఖునికి జ్ఞానము అందదు మూర్ఖునికి జ్ఞానం అందదు నువ్వు మూర్ఖుడుగా ఉంటే ఎన్ని ఎంతమంది చెప్పినా కూడా వినవు నువ్వు మూర్ఖునికి జ్ఞానం అందదు ఇది వాక్యమే జ్ఞానం గుమ్మమునద్ద అట్టివారు గుమ్మమునద్ద అట్టివారు మౌనుల ఇందురు మౌనుల ఇందురు కీడు చేయ పన్నాగములు పన్ను వానికి కీడు చేయ పన్నాగములు పన్ను వానికి తంటాల మారి అని పేరు పెడతారు నువ్వు తంటాల మారిగా ఉన్నావేమా మూర్ఖంగా ఉండి ఎవరు చెప్పిన మాట వినవు దేవుని మాటలు వినవు మనుషుల మాట వింటుంటావు నీ ఫ్రెండ్ల మాట వింటుంటావు ఇంకొకరి మాట లోకస్తుల మాట సైతాన్ని బాగా మాట్లాడతాను నీతో ఎక్కిస్తాయి నేను పడగొడతాది మూర్ఖంగా సాధనలో పడిపోయావేమో ఆత్మ పరిశీలన చేసుకో వాక్యం విను దేవుని బిడ్డల ఉపదేశం విను నేను నీకే ఈరోజు ఉపదేశం చేస్తున్నాను అంటున్నాడు 
నువ్వు టీవీలో ఇప్పుడు వాక్యం వింటున్నప్పుడే నీతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు తర్వాత సామెతలు ముప్పై ఇరవై నాలుగు చదువు భూమి మీద చిన్నవి భూమి మీద చిన్నవి నాలుగు కలవు నాలుగు కలవు అయినను అవి అయినను అవి మిక్కిలి జ్ఞానము గలవి మిక్కిలి జ్ఞానం గలవి ఎంత ఇంకా అక్కడ మీరు ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది దాకా చదువుకోండి ముప్పై ఒకటి సామెతలు ఆమె జ్ఞానం కలిగి నోరు తెరుచుని కృప గల ఉపదేశం చేయండి ఎంత బాగా చెప్తున్నాడు తర్వాత ఏషియా అరవై ఆరు పద్మూడులో మీరు ఎరుషలేంలోనే ఆదరించబడతారు ఒకరిని తల్లి వాడిని ఆదరించినట్లు నేను మిమ్మల్ని ఆదరించను ఎరుషలేంలోనే మీరు ఆదరించబడతారు అంటే వాక్యమే మనకు నిజమైన ఆదరణ కాబట్టి వాక్యం యొక్క శక్తిని మనం కలిగి మన జీవితాలు దేవునికి మహిమకరంగా మార్చుకుందాం ఈ రాని దేవుని వాక్యం విని ఆ రాజ్యం అంతా అనేకులకు నెమ్మది కలగజేసింది అలాగనే ఎస్తేర్ అలాగనే రాహబు అలాగనే లుదియా ఇంకా చాలామంది కూడా దేవుని వాక్యానికి లోబడి రాజ్యంలో జయించగలిగినారు దెబ్బూరా వీళ్ళందరూ కూడా నువ్వు కూడా అలాగా దేవుని తయారు చేయడం కాక ఆమెన్ 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 ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ నమ్మకం గల ప్రే పరలోక తండ్రి మీకు వందామని తెలుస్తామైన ఈ సమయం మందు ఎంతమంది వాక్యం విన్నారో తండ్రి రక్షణ లేక పాపంతో నా ప్రభ ఆత్మీయంగా కృంగిపోయిన తండ్రి పాపంతో పోరాటలో ఆత్మకు మనసుకున్న సంఘర్ష నుంచి విడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నా దేవ పాపం బాగులేని కన్నులు పాపం బాగులేని హృదయం పాపం బాగులేని తలంపులు నీ వాక్యం ద్వారా సరిదిద్దమని ప్రార్థిస్తున్నా దేవ నీ స్వరాన్ని వినే బిడ్డలుగా ఉండటానికి మీకు దాయి చేయండి యాకోబు మొదట నీ స్వరాన్ని విన్నాడు దేవ లోకంలో పడిపోయినాడు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరం మానసికంగా కృంగిపోయినాడు ఎంతమంది యాకోబులాగా ఉన్నాడో మోసంతో వాళ్ళ అన్నలు విని అప్పుడు వారి బంధువులు లక్ష మంది ఇక్కడ మోసంతో ఆర్జించుకొని ఏమీ సంపాదించుకోలేకపోయారు కానీ యహోవా ఆశీర్వాదమే ఐశ్వర్యం అన్నట్టుగా మీరు ఆశీర్వదించినప్పుడే యాకోబ ఆశీర్వదించబడినాడు దేవ రాతి గుండెలు తొలగించి వారి హృదయంలో మాంసం గుండెను తొలగి దేవ కలుగు చేయండి నేను నీకే స్థుతులు స్తోత్రం చేయించుకుందాం మార్పు పొందిన జీవితాలతో మీరు మాట్లాడండి కఠిన హృదయాలతో మాట్లాడండి తాగుబోతులతో వదరిబోతులతో మీరు మాట్లాడండి తండ్రి దేవునికి విరోధంగా ఉన్నటువంటి నా ప్రభ నాస్తికులతో మీరు మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నా అలాగనే దేవుని ప్రజలకు విరోధంగా దేవ యూదులను మా ప్రభ నాశనం చేయాలనుకున్న వారందరినీ గద్దించమని ప్రార్థిస్తున్నా ఇస్సా ఏలు పైన ఇరుషలేములకు నా ప్రభ విరోధంగా ఆలోచించే పన్నాగలన్నీ కూడా లయపరచమని ప్రార్థిస్తున్నా ఏహో మా తండ్రి దేవ నా ప్రభ ఎరుషలేములకు వెళ్ళిచ్చిన వారిని వచ్చిచ్చిన వారిని ఆస్వాదించండి ఎరుషలేం ప్రాకారంలో నెమ్మది కలుగు కాకని సెలవు దేవ ఎరుషలేంలోనే తండ్రి దేవ మీరు సమాధానం కలుగు చేస్తారు నాన మీకే స్తోత్రం మీకే స్తోత్రం మీకే స్తోత్రం ఆ నూతనమైన ఎరుషలం ఈ వాక్యమే ప్రభా స్తోత్రం దేవ ఈ వాక్యంలో మేము మా తండ్రి అంటు కట్టబడి జీవించడానికి మీ కృప దాయి చేయండి నానా నీరు ఆకడ సమీపంగా ఉండగా రాకడికి అందరినీ సిద్ధపరచమని మమ్మును మా ఆత్మను మీ చేతులకే సమర్పిస్తూ మరొకసారి వాక్యము ద్వారా ఆదరణ పొంది అనేకుల నుంచి అప్పులు ఆర్థిక సమస్యల నుంచి వ్యాధి నుంచి విడిపించమని దేవ ఈ యొక్క రెండు వేల పంతొమ్మిది చివరిలో మీరు అనేకులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వబోతుందని నీకు వంద ఆమె తెలుస్తూ నా జయిస్తు నామ్ల ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెయిన్ 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 దేవుని నామములకు మహిమ కలుగాక మరి దేవుని యొక్క ఉచితమైన కృప చొప్పున ఇంతవరకు అనేక మేలు దేవుడు మన జీవితంలో కలగ చేసినందుకు దేవుని స్థుతిస్తున్నా ఈ యొక్క ఎపిసోడ్ స్పాన్సర్ చేసినటువంటి వాళ్ళు గూడూరు సంతోషమ్మ ఆమె ఒక అన్య కుటుంబంలో నుంచి వచ్చింది వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అయితే ప్రభునందు విశ్వసించింది చాలా అద్భుతాలు వాళ్ళ నాన్నకు పాము గడిచినప్పుడు చనిపోవలసిన వాళ్ళ తండ్రిని దేవుడు సజీవంగా ఉంచాడు వాళ్ళ తమ్ములకి వివాహము కాదు అని అనేక మంది ఎన్నో సంబంధాలు వచ్చి అవన్నీ కూడా ఫెయిల్ అయిపోయిన పరిస్థితిలో ఆమె వాక్యం పైన ఆనుకొని జీవించింది వాళ్ళ తమ్ముడికి చక్కటి వివాహం అయింది ఒక మరి కుమార్తె కూడా దేవుని స్థుతిస్తున్నా అలాగనే రీసెంట్గా వారి యొక్క పంట విషయంలో దేవుని సన్నిధిలో ఆమె మాతో కూడా కలిసి ప్రార్థించి ఏకీభవించినందు వలన చక్కటి లాభాలు వాళ్ళకు వచ్చాయి అందుకే ఈ యొక్క ఎపిసోడ్ వారి కుటుంబం స్పాన్సర్ చేసింది సంతోషమ్మ ఆమెకు ఒక కుమారుడు ఒక కుమార్తె అంకిత అంకిత చక్కగా చదువుకునేలా మీరు ప్రార్థన చేయండి ఆమె భర్త పరిపూర్ణ రక్షణలో ఎదిగినట్టు మీరందరూ ప్రార్థన చేయండి దేవుడు సంతోషమ్మ కుటుంబాన్ని వాక్యపు శక్తిలో ఇంకా అనేకులను వారి ఇంటి వారందరూ కూడా మార్చబడేలా కృపదాయి చేయను కాక ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్